existe alguma é, possibilidade do Knicks negociar a PIC-11? Existe algum rumor é, sobre isso? Uh, translate for you. Um, is there any possibility for the Knicks to trade uh, PIC-11? Are there any rumors about this? I mean, I think trading up is a possibility and trading down is a possibility. Would they give 11 for Brogdon, who has only one year left on his contract? I mean, if they're if they continue to be impressed with some of these prospects, it's hard to imagine them giving up 11 in a Brogdon yes. trade. I mean, yes, giving up a first round pick next year, uh, like Dallas's pick. Dallas is such a good team that could be like the 28th pick in the draft next year. Yes, definitely that a second round, their own second round pick this year. I could see giving that up in a package. It would have to be like a, a Fox, uh, yeah. you know, and getting rid of a, a Fournier because that Fournier contract no longer looks very good. Uh, you know, they had a lot of cap space, most in the league last year, and they had to, had to spend money, uh, but the Fournier deal, even though he set the record for three-point shots, he didn't look like a full-blown Thibodeau-type player. He He's just not a very good defender, and that's why he wasn't on the court a lot of times in close games in the fourth quarter. So if they could deal Fournier uh, and open up even more cap room for 2023, because one thing you have to see, they have a lot of expiring contracts, So one of their visions is cap space 2023. That's that's another thing in their minds. Naturally, uh -huh. Leon Rose hasn't uttered it to the masses because he just won't talk to the media. And he did a, an interview with Mike Breen on MSG Network, but it, they didn't cover a lot of topics, including Kemba Walker and Derek Rose. Kemba will not be on the team next year, but he has a contract yes. for next year. So they're going to yes. try to trade – That contract, an expiring contract, only $9 million, dollars. I think there could be a buyer um, and, and maybe get a trade exception uh, out of it or, you know, get back some futures or we'll, we'll see what happens. But, uh, yeah, it's uh, trading the 11th pick. They have to get a star back. Yes. Bem, é, ele falou, né, que nesse caso, por exemplo, uma troca é, para cima, né? buscando jogadores que estão acima da escolha 11, é possível como mover, fazer escolhas para baixo, né? para é, envolver mais peças em, em, em retorno, em alguma coisa assim. Né? E ele mencionou a questão do Michael Brogdon, que ele acha difícil que o Knicks vá, vá fazer alguma troca do gênero envolvendo um, algum jogador assim, né? que seria mais fácil, né? até pela questão do Scott Perry, é... É, traz jogadores, por exemplo, como o Darren Fox, né? usar essa escolha para tratar de jogadores assim, que, que tem calibre para ser uma, uma estrela na liga, do que jogadores como o Michael Brogdon, né? que seria muito bom para o Knicks, mas que, que dentro do, do contexto né? de, de gastar uma escolha dessa e, e buscar um jogador, o Knicks tem que, buscar, tem que almejar coisas maiores. Né? Então, nesse quesito, ele acredita, né? Ele mencionou também que o Knicks, tipo assim, é, precisa decidir o que, que vai fazer, porque tem jogadores dentro do elenco, ele citou, por exemplo, o Funier, que não se encaixam dentro do, da forma de jogar do Thibodeau, por exemplo, apresentar a defesa, por isso muitas vezes ele era, ele era tirado né, dos momentos finais dos jogos, porque ele tem um bom chute, mas ele não se encaixa é, dentro do contexto, e o Knicks precisa resolver, porque ele tem um contrato muito alto, né? O Knicks tem contratos inspirantes aí para 2023, mas para próxima, essa próxima temporada agora, por exemplo, tem muitos jogadores que tem que decidir o que, que, vai, ser, que, que vai acontecer. Por exemplo, um deles é o Campbell Walker, né, que ainda tem um restante de contrato ainda, vai ter que ver como é que as coisas vão indo. O próprio Derrick Rose, né, e outros no elenco que, po que podem ser, na verdade, peças valiosas, né, mas que é, no momento, ocupam a folha salarial do Knicks e que não permite que o Knicks consiga trazer jogadores na agência livre. Né? Então, o Knicks precisa resolver esses encaixes e tal, e, e, e trocar esses jogadores. Isso pode re render, inclusive, escolhas de draft. 
né? não se sabe se, se para esse agora, né? porque jogadores é, do Knicks não estão com um bom valor de mercado pela temporada que, que, da forma como foi, mas que, que tudo é possível dentro desse contexto. Uh, the next question né? uh, talks about the, the two, né? Ó, em português. Uh, tem chance de alguma franquia negociar uma pick mais alta com o Knicks, como, por exemplo, Sacramento Kings ou Portland é, Trail Blazers? Uh, translate for you this question. Uh, is there any chance of any franchise negotiation a higher pick with the Knicks, uh, such a Kings or Blazers? You are, com you are commenting, uh, sorry, yeah. <laughs> you well, comment about Ivy, né? Uh, right. Well, yeah, that, I mean, that would be a situation where you move up to four with the Kings. They go back to 11 and you got to give them Randall. I think they like Randall. Uh, yes. They don't love him, but I think they like him. And Randall doesn't make a max steal. It's not a max contract. So if he's putting up 20 points and 10 rebounds and five assists and has a good positive attitude and shows leadership, he's a big asset. He wasn't an asset last season, but he can be, and he's not old. So, uh, yeah, so the Kings are always a target. Sc Scott Perry, the GM, uh, used to work for the Kings briefly, but he drafted De'Aaron Fox, and he would love to bring Fox uh, back to New York. He drafted Fox for the Kings when he worked there for that, uh, you know, one-year period. Uh, Blazers are open to trading away that pick or moving back. So an 11-8 swap is there, but 8 may get you Matherin, but not Ivy. But, yeah, the Blazers are a team to, to talk to. I mean, they're looking to do something special for, Lil, for Damian Lillard. And I'm sure Lillard knows Julius Randle's value. So that yes. could be a trade option in a big package uh, swapping uh, draft picks. Ah, ah great. great. É, nesse caso, essa pergunta, né, Vitor, é, ele já tinha até respondido na pergunta anterior, né, ele até mencionou a mesma relação né, do Darren Fox, por exemplo, com o Scott Perry, que está no Knicks ali e tal. É, seria possível o Knicks envolver algumas escolhas né, e tal para buscar jogadores assim, ou, 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 ou por essa própria questão né, de haver jogador como o Darren Fox no, no Kings, talvez eles abram a opção ali dessa, dessa quarta escolha ali né, e tal, é, para o Knicks, o que seria interessante, né, envolvendo atletas e tal, isso tudo teria que ser visto, e com relação ao, aos Blazers, né, eles querem fazer algo para o Damian Lillard, né, fazer algo diferente para poder atrair ele, para que ele se sinta atraído em continuar jogando por Portland. Então, pode ser que aconteça, eles, eles vão vendo aí, no caso, não pegaria o Jalen Ivey, né, que seria a escolha que cairia para o sacamento Kings, né, mas pegaria talvez o Benedict Matherin, é um jogador muito bom, que, que entraria nesse contexto, mas que seria basicamente isso. 